హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను చాలామంది ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు అదేంటంటే అన్న నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు టే తెలుగు మీడియం లేదంటే ఇంటర్ వరకు తెలుగు మీడియం ఇప్పుడు డిప్లొమాలో ఇంగ్లీష్ ఉంది బీటెక్లో ఇంగ్లీష్ ఉంది నేను చదవగలనా అందులో సబ్జెక్ట్లు ఈజీగా ఉంటాయా నాకు చెప్పండి అనే విషయాలు సో మీ అందరికీ ఈ అపోహ అనేది తీసేస్తాను సో లెస్ స్టార్ ద వీడియో ఓకే గైస్ ముఖ్యంగా ఇలాంటి భయం ఎవరికి ఉంటుందంటే ఊర్లలో నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి లేదంటే ఎక్కడైనా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ చదివిన వచ్చిన పిల్లలకి ఉంటుంది సహజంగా వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది బట్ మాట్లాడడం అనేది రాదు అంతేగాని సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడంలో వీళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో టౌన్లో చదివినా విలేజ్లో చదివినా మీరు ఊర్లో నుంచి వచ్చినా లేదా పెద్ద పెద్ద సిటీలో నుంచి వచ్చినా కానీ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం గైస్ నేను కూడా తెలుగు మీడియమే నేను అప్ టు టెన్త్ తెలుగు మీడియం తర్వాత డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ ఎంటెక్ అంతా ఇంగ్లీషే సో నేను ఈవెన్ ఇంటర్నేషనల్ కాల్ సెంటర్లో కూడా నేను అమెరికన్స్తో మాట్లాడాను త్రీ ఇయర్స్ సో బికాస్ ఆఫ్ తెలుగు స్టూడెంట్ అని భయపడి ఉన్నట్లయితే ఇలాంటి పనులు నేను చేసేవాడిని కాదు సో బట్ నేను ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకున్నాను అనేది కూడా మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు సో గైజ్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డిప్లొమా వెళ్ళినప్పుడు ఏమైతుందంటే అక్కడ డైరెక్ట్ ఇంగ్లీషే ఉంది నాకు కనీసం రాయడానికి కూడా వచ్చేది కాదు స్పెల్లింగ్స్ కూడా రావు నేను టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఏదో చదివాము వచ్చాము హిందీ ఇంగ్లీష్ అన్నీ పాఠాలన్నీ బట్ బై హార్ట్ చేస్తే బట్టి పట్టిస్తే వచ్చేస్తుంది హ్యాపీగా నడిచిపోయింది బట్ ఎప్పుడైతే డిప్లొమా తీసుకున్నాడో నాకు వెళ్ళే వరకు తెలియదు అది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందని సో ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఇంగ్లీష్ కాబట్టి సో వచ్చేసాను సో వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ అని డిసైడ్ అయిపోయాను సో డిసైడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా సరే నెమ్మదిగా 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 నేర్చుకుంటూ ఉంటే వస్తుంది నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో బికాస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఒక సబ్జెక్ట్ పోయాను సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు మాట్లాడడానికి ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా పర్లేదు మీరు టీచర్లు అడిగితే రిప్లై ఇవ్వకపోయినా సరిగా పర్లేదు బట్ సబ్జెక్ట్ మీద గట్టిగా గ్రిప్ తెచ్చుకోండి సో మీకు టీచర్లు అడిగినప్పుడు రిప్లై ఇవ్వడానికి భయం వేస్తుంది అంటే అది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం ఓకే మీరు దానికి కోచింగ్ దొరుకుతాయి ఇవాళ ఇవ్వాలైతే మీకు యాప్సే ఉన్నాయి డైరెక్ట్ మీరు తెలుగులో చెప్తే ఇంగ్లీష్లో వచ్చేస్తాయి తెలుగులో టైప్ చేస్తే ఇంగ్లీష్లో వచ్చేస్తుంది ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేస్తే తెలుగులో వచ్చేస్తుంది సో నువ్వు ఏ లాంగ్వేజ్లో టైప్ చేసినా వచ్చేస్తుంది సో మీకు ఒక ఫిక్స్డ్ వర్డ్స్ అనేవి గూగుల్లో మీరు ఎంటర్ చేసేస్తే మీకు సంబంధించిన సెంటెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఎంత పెద్ద సెంటెన్స్ అయినా తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ ఏ భాష అయినా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో సపోజ్ మీరు కొంతమందితో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకున్నారో అదే మాటలు ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయండి ఓకే అది దానికి సంబంధించిన సెంటెన్స్ వచ్చేస్తుంది అది బై ప్రి ప్రిపేర్ అవ్వండి బై హ్యాడ్ చేసుకోండి దానికి రిప్లై మీరు ఎలా ఇస్తారు అవతల సైడ్ వ్యక్తి కూడా మీరే అయినట్లయితే రిప్లై ఎలా ఇస్తారో అది కూడా టైప్ చేయండి అది కూడా నేర్చుకోండి బై హ్యాడ్ చేసుకోండి రెగ్యులర్గా మాట్లాడే మాటలే కదా అందుకంటే ఎక్కువ అయిపోతే నీకు హాయో బాయో పని ఉందో ఏదో ఒకటి చెప్పేసి వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఫస్ట్ మీలోని భయం పోవాలి భయం పోవడానికి ఈ మీ రూమ్లో మీరు ఏం చేయాలంటే చిన్న చిన్న విషయాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అనుకుండా వన్ టూ త్రీ అని అంటే అక్కడ పోయిన ఉంటే ఎస్ ఐ వెంట్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఉంటే కమ్ హియర్ ఇట్లాంటివన్నీ చిన్న చిన్న విషయాలు మీ రూమ్మేట్స్తో మీ క్లాస్మేట్స్తో మాట్లాడుతూ ఉండండి సో ఏదైతే జనరల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయో అవి మీకు ఇంగ్లీష్లో తెలిసినట్లయితే వాటిని తెలుగులోనే ఇంగ్లీష్ పదాలు మిక్స్ చేసి మాట్లాడండి సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది అన్నట్టు ప్లస్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్కి ఒక డిక్షనరీ ఉంటుంది టెక్నికల్ డిక్షనరీ అని ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళకి ఆ బ్రాంచ్ డిక్షనరీ ఉంటుంది సో టెక్నికల్ డిక్షనరీ కొనుక్కొని మీ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన దాంట్లో టెర్మినాలజీ అంటారు అంటే మీ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన పదాలు దాంట్లో ఉంటాయి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది లేదంటే తెలుగులో ఉంటుంది ఒకవేళ లేకపోయినా ఇంగ్లీష్ని ఇంగ్లీష్లోనే వాళ్ళు డీటెయిల్గా జనరల్ ఇంగ్లీష్లో వాటి గురించి ఇస్తారు కాబట్టి అవి మీరు తెలుసుకొని ఆ పదాలని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది ఎందుకంటే ఒకసారి మీకు టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ అలవాటు అయిందంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివినా అయ్యే టెర్మినాలజీ అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ అటు ఒకటి ఇటు ఒకటి అటు సో సబ్జెక్ట్ పెరిగే కొద్దీ దాని టెర్మినాలజీ కూడా వేరే వేరే వస్తూ ఉంటాయి ఒకసారి రిపీట్ అయిందంటే బుక్లో స్టార్టింగ్లో వచ్చిందంటే ఫైనింగ్లో కూడా అట్లాంటి పదాలు చాలా ఉంటాయి రైట్ ఇటు ఇంకా మీరు ఇంగ్లీష్ మీ సబ్జెక్ట్కి నేర్చుకోవాలనుకుంటే రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి రెఫరెన్స్ బుక్స్ వచ్చేసి లైబ్రరీలో ఉంటాయి అందులో ఇంకా డీప్ టెర్మినాలజీ ఉంటుంది సో అందులోకి వెళ్ళి ఆ పదాలు రాసుకొని మీ టెక్నికల్ డిక్షనరీలో కంపేర్ చేసుకొని అందులో చదివి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ
అండ్ డిస్కవరీ ఛానల్ ఉంటాయి కదా అది ఇంగ్లీష్లో చూడండి ఇంగ్లీష్లో కింద సబ్ టైటిల్స్ కూడా వస్తాయి ఆల్ రైట్ మీరు ఇప్పుడు అన్ని లాంగ్వేజ్లో వస్తున్నాయి ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని లాంగ్వేజ్ చూడొద్దు ఇంగ్లీష్లో చూడండి అందులో ఏంటంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదాలు చాలా క్లియర్గా స్లోగా ఉంటాయి సో ప్రతి మాట వాళ్ళు మాట్లాడేది మీకు అర్థమవుతుంది అర్థం కాకపోయినా కింద టెక్స్ట్ వస్తుంది ఆ టెక్స్ట్ చదవండి ప్లస్ కొన్ని ఇంగ్లీష్ సినిమాలకి అందులో కింద వాళ్ళు టైటిల్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు మొత్తం రన్నింగ్ టైటిల్స్ మాట్లాడే టైటిల్స్ అన్నీ సో వాటిని చదువుకుంటూ సినిమాలు చూడండి సో ఇవే కాకుండా మీకు సినిమాలు చూసే బాగా పెంచున్నట్లయితే కొన్ని ఏషియన్ కంట్రీస్ మూవీస్ ఉంటాయి అంటే చైనా జపాన్ కొరియా ఇట్లాంటి మూవీస్ ఉంటాయి అందులో ఇంగ్లీష్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి మాట్లాడడం అంతగా రాదు కాబట్టి ఆ మాటలు కూడా సింపుల్గా మన ఇండియన్కి ఈక్వల్గా మాట్లాడే సినిమాలు ఉంటాయి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఉంటాయి స్టోరీస్ ఉంటాయి అవి చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మీరు చూసి రాస్తేనే ఏదైనా వస్తుంది సో తర్వాత మీరు న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజీగా రాస్తూ ఉండండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు రైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి లేదంటే మీరు ఒంటరిగా ఎక్కడన్నా డాబా బైన్కో బాత్రూమ్కో ఇంకెక్కడికో పోయి కూర్చొని న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది కదా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ సో మీకు ఈజీగా ఉండడానికే డెక్కన్ క్రానికల్ సరిపోతుంది హిందూ పేపర్ అయితే దాంట్లో టెక్నాలజీ చాలా హార్డ్ ఉంటుంది సో అది మీరు డెక్కన్ క్రానికల్ రేంజ్ దాటిన తర్వాత అది మీరు తెలుసుకోవచ్చు సో ఆ డెక్కన్ క్రానికల్ లాంటి పేపర్ లేదంటే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా లాంటి పేపర్ తీసుకొని అందులో ఉన్న పారాగ్రాఫ్ని గట్టిగా చదవండి గట్టిగా అది టోల్కి ఆ పక్కింటి వాడికి వినపడ్డా ప్రాబ్లం లేదు గట్టిగా చదవండి గట్టిగా చదవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ బ్రెయిన్లో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని పదాలు ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫిక్స్ అయిపోతాయి ప్లస్ మీకు గట్టిగా చదవడం వల్ల మీ నోట్లో నుంచి వచ్చే పదాలు ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్గా వచ్చి వాక్ చాతుర్యం అంటారు అంటే ఈజీగా మాట్లాడడం అనేది మీకు జరుగుతుంది ప్లస్ అలా చదవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అంత గట్టిగానే మాట్లాడేసి ఇంగ్లీష్ పదాలు కరెక్ట్గా వస్తాయి అన్నట్టు సో భయపడద్దు సిగ్గుపడద్దు టెన్షన్ పడద్దు అసలు వారు రియే కావద్దు ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ దాని తెలుగు రైట్ సో మీరు సబ్జెక్ట్ అనేది మీకు చదువుతూ బుక్ చదువుతూ పోయినా వచ్చేస్తుంది మీరు దాని ఏముంది అది చెప్తారు వింటారు రాస్తారు అంతే ఎప్పుడైతే టీచర్ అడుగుతారో వాళ్ళు అడిగిన దానికి రిప్లై ఇస్తే సరిపోద్ది మీరు అది ఒకటి నేర్చుకోవాలి ప్లస్ క్లాస్లో చిన్న చిన్న పదాలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని చెప్తున్నాను కదా అది నేర్చుకున్నట్లయితే వెరీ వెరీ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం ఇంకోటి మనకి యూకే ఇంగ్లీష్ ఉండదు అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు తయారు చేసిన ఇంగ్లీష్ అంటే వాళ్ళు పర్టికులర్గా గ్రామర్ అనేది పక్కా వాడతారు కాబట్టి గ్రామటికల్గా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాట్లాడమని చెప్తారు బట్ యుఎస్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి మిక్స్ అన్నట్టుగా అన్ని కంట్రీలు వచ్చేసి అక్కడ తయారైపోయి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం ఈ జనరల్ ఇంగ్లీష్ మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది అంటే చెత్త చెత్తగా మాట్లాడినా కానీ ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థమైపోద్ది ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే గ్రామటికల్గా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే సింపుల్గా నీకు నోటుకు వచ్చింది ఏది ఒరినా కానీ అవతల వాడికి అర్థమైపోద్ది ఓకే అది మనం మాట్లాడేది నువ్వు ఇండియాలోనే కదా అమెరికన్స్తో కానీ యూకే వాళ్ళతో కాదు కదా సో అవతల వాడు కూడా అట్లే ఉంటాడు దొందు దొందే రైట్ ఓకే గైస్ సో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అనేది చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది మీరు ఒక టెక్నికల్ డిక్షనరీ ఒక జనరల్ డిక్షనరీ కొనుక్కోండి మీకు అండర్లైన్ చేసుకోండి కింద ప్రతి బుక్లో కింద రాసుకోండి లేదంటే పైన రాసుకోండి సైడ్ రాసుకోండి మీకు అర్థం కానీ పదం అన్ని నింపి గబ్బు గబ్బు చేసుకోవద్దు బుక్ ఓకే రైట్ అలా ప్రిపేర్ అవుతూ మీ సబ్జెక్ట్ని ప్రిపేర్ అవ్వండి జనరల్ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ మాట్లాడుతూ మీకు జనరల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుకోండి ఎప్పుడైతే మీరు స్టేజ్ ఎక్కి మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ని మాట్లాడగలుగుతారో అప్పుడే మీరు సక్సెస్ అవుతారు బట్ స్టేజ్ ఎక్కడానికి మీరు ఇవన్నీ చేయాలి ఆ స్టేజ్ ఎక్కారంటే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చేసినట్టే సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ తెచ్చుకోండి రైట్ సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అన్నీ మీకు ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ